Asen Hanım Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini şöyle bir yorumlara yazalım. Güzel takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum. Bugünkü tarifimi özellikle kahvaltılarımda mutlaka hazırlarım. Eşim de çok sever, çocuğum da çok severek yer. Tarifim için 3 adet patates kullanıyorum. Patateslerim büyük boy. Büyük boy patatesimi rendemin en büyük gözünde rendeliyorum. Kanalıma abone olarak, beğeni ve yorum bırakarak, sosyal medya hesaplarınızda arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Rendelemiş olduğum patateslerimin elbette ki belli bir miktar suyu çıkacaktır. Suyundan kurtulmak için iyice sıkıyorum ve sonrasında süzgecimin içerisine yerleştiriyorum. Çok fazla bekletmememiz gerekiyor çünkü kararması an meselesi. Patateslerimi sıkar sıkmaz iç harcını hazırlama işlemine geçiyorum. Bunun için bir adet yumurta kullandım ve bir tutam küçük doğramış olduğum maydanoz. Baharat için ise her biri birer çay kaşığı olacak şekilde kekik, kırmızı toz biber ve pul biber kullandım. Tuzla damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Bütün malzemelerim özdeşene kadar karıştırıyorum. Ve en küçük tavam olan 21 santimlik tavamı ocağımın en küçük gözüne alıyorum. İçerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyerek yağın kızmasını sağlıyorum. Ve rendelemiş olduğum patateslerimin yarısını tavamın içerisine ekliyorum. Üzerini iyice düzeltiyorum. Sonrasında hazırlamış olduğum karışımımı patateslerimin üzerine döküyorum. Yani orta katına döküyorum. Sonrasında güzelce yaydırıyorum. Bu aşamada ortasına istediğiniz her şeyi ekleyebilirsiniz. Ben kaşar peynir eklemeyi tercih ettim. Ortası yumuşacık oldu. Ve kaşar peynirimi ekledikten sonra üzerine rendelemiş olduğum patateslerimin kalanını da ekliyorum. Orta ateşte kapağını kapatarak kızarmasını bekleyeceğim. Alt katı kızarır kızarmaz ters çevireceğim. Şimdi kontrol etmek istiyorum. Bence patateslerim tamamıyla kızarmış durumdalar. Sonrasında ters çeviriyorum. Ve tekrardan alt yüzünün de kızarmasını sağlıyorum. Bu aşamada yumurtam pişmiş ve kaşarlarım da erimiş oluyor. Tekrardan bir altının kızarıp kızarmadığını kontrol ediyorum. Tamamıyla kızarmış olan patatesimin üzerine kaşar peynir ekliyorum. Ben toplamda 100 gram kadar kaşar peynir kullandım. Sonrasında kaşar peynirimi eritiyor ve servis tabağına alıyorum. Bu arada başka tariflerime de göz atmayı unutmayın. Yorumlarda nereden izlediğinizi görmek istiyorum. Ben dereotuyla süslemeyi tercih ettim. Servis aşamasında oldukça güzel bir görüntü sergiledi. Üzerisine istediğiniz her şey ekleyebilirsiniz. Maydanoz, dereotu, kekik, pul biber, nane her şeyi ekleyebilirsiniz. Tamamıyla tercihinize kalmış. Keserek de ortasının tamamıyla piştiğini göstermek istiyorum. Zaten yağı biraz bol koyduk. Bu aşamada dış yüzeyi çıtır olmasını sağladık. Kızarmasını sağladık. Kapağını kapattığımızda da ortasının pişmesini sağlamış olduk. Dışı çıtır, içi yumuşacık, mükemmel bir tarif elde ettik. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah başka tariflerimde görüşmek üzere. Başka tariflerime göz atmayı da sakın unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.